bien. Alors, ce n'est pas une espèce locale. Hein. En France, on a neuf espèces de rapaces nocturnes, hein, différentes espèces. Celle-ci, on hein, n'en fait pas. L'emblème de la marque de moteur Harley Davidson, merci. <rire> Qui ne s'appelle pas un aigle, que l'on appelle un pigargue. Ça, c'est le nom francophone. Pigargue à tête blanche, nord-américain, l'emblème des États-Unis. Et qui fonctionne. Bah non, Dana. Ouh, Dana. Bon, c'est. Elle est super bien dressée. Hein. C'est parce qu'elle vous montre sa queue blanche. Et c'est ça que ça veut dire pigargue. Étymologie du mot pigargue. Veut... Elle a battu il y a 5 ans. On a, on a fait à tel point, on a dû faire un appel à témoins dans les médias pour la localiser. Et on a retrouvé évidemment du côté de Montargis. 650 pour pas les rivières. Et du coup, voilà. Euh, elle n'avait pas mangé, hein, elle avait perdu plus d'un kilo hein, quand on l'a récupéré. Alors, sauf le dernier jour, d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a fini par manger un chat. Ah. C'est la bonne nouvelle. Mort le chat, ça va. Ah. C'était un chat mort. Oh, raté ah. <rire> J'ai pas serré. Hein. Oh Dana Allez. Bon bah vas-y pêche alors, qu'est-ce que je te dise Voilà, d'accord, super. Je ne veux pas spoiler la fin mais. Ah oui. C'est Jack C'est Jack Il y a un gars que blanche bah, bah, cachez votre émotion. Ah. Le petit gars que blanche, c'est la même chose que l'américain, sauf que c'est la version européenne, française, je suis un chauvin mais. Voilà, c'est euh, française, européenne. Très euh... impressionnant. Hein. <rire> Allez, il y a deux espèces de rapaces courants dans nos campagnes. Il y a lui, par exemple, qui vole. Il y en a deux là-bas. Deux qui volent là-bas, pleinement dans le ciel. Là, c'est un rapace que vous connaissez. Vous savez, c'est ce petit rapace qui fait le vol stationnaire. Merci, c'est le fou. Pas tout dire, hein. Bon, vous me provoquez, hein. Donc, okay, je vais détailler. Allez, je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Bravo, Yaka, d'ailleurs. Pour euh, Yaka Faucon. Je dis parce que Yaka, t'as vu un truc Ah oui, oui, une récompense Non. Alors, comment fonctionne un héros Allez, on va le mettre en situation de pêche. Allez, regardez bien, j'ai du poisson là proposé à Jack, ce au bord de l'eau. Très bien. Allez, regardez bien. Moi, je lance plein de récompenses hein, pour vraiment le mettre en situation. Regardez bien. Allez, plein de récompenses, ça commence à couler là. Et allez, bien, qu'est-ce qu'il va faire Il est en train de marrer basse. <rire> bon, euh. Oh. Attention, ça glisse. Allez. Bon, merci, hein. Si ah, effectivement, ça peut être accessible. Et si c'est trop loin, si ça coule. Oh là. Bon, il n'a pas de pâte palmée, on va montrer les évidences. Hein. Et puis c'est un échassier, un échassier effectivement de longues pattes pour marcher. Et non pas pour nager sous l'eau avec un tel porte-à-faux. Vous imaginez bien que ce n'est pas adapté, hein. c'est absolument pas pratique. Hein. Donc c'est vraiment là où ils ont le pied. Attention à hein, ce qu'on ne vous montre pas avec Jack est encore un pêché ou chassé. Il l'ouvre également, ça fait deux pointes. Il frappe et il transperce. Ça c'est un harpon. Hein. On a vu euh, effectivement euh, le, le, les pattes, notamment des rapaces. Tout à l'heure, on verra d'autres euh, becs. Et ben, le bec du héron cendré, c'est fait pour harponner, c'est fait pour transpercer. Bon là, euh, forcément, euh, il ne sait pas franchement à quoi ça sert hein, pour l'instant. Hein. On le garde vraiment dépendant de nous. Un oiseau tout à fait différent, une dernière espèce va venir nous rejoindre. Je pense que vous les connaissez. Ils sont hyper populaires auprès des pêcheurs. L'homme, c'est connu, elle doit partager la ressource. Euh, évidemment, mais généralement, ah. il n'a pas assez ah, de bon. Il peut venir. Alors, une fois c'est arrivé, en passant, c'est senti pas très bien. Hop, il est remonté à côté de lui, à la surface de l'eau, et là, il l'a attrapé. Hein. Donc, ouais, c'est très instinctif. Aussi. Allez, bon, bah, ça ne lui est pas destiné. Truite arc-en-ciel. Je ne sais pas si c'est encore clair, je vais insister. Bah, dans le sens où je veux dire, si, si euh, ces poissons, euh, pour leur destination, enfin, je vais être clair, c'est pas un spectacle de poissons. Enfin voilà, il n'a pas compris. Hein. On peut pas faire, hein. on peut pas faire tout simple. 
C'est le repas des cormorans. Ok, allez, cormorans, je vais les appeler ainsi pour l'instant, hein, comme vous. Là-bas, à pied. Allez, en courant même. Allez, c'est parti, regardez bien, ça va très vite. Il plonge. Attrape, ça y est, première tête attrapée, remontée. Et gobi. Derrière les tuyaux, généralement. Regardez, allez, ça y est, troisième poisson. Ah oui, le petit il pousse, hein. Et le poisson a été avalé, le petit poussin aussi. Ah, oh, vas-y Oh, vas-y, alors. Voilà. Allez, regardez qui arrive, les autres cormorans. Qui, finalement, n'ont que piscine. Voilà, alors. Alors, rassurez-vous, il y a plusieurs démonstrations dans la journée, d'autres occasions de pêcher. Bien sûr, ils sont nourris, mais pour nous, c'est stratégique. Évidemment, on ne va pas nourrir tout le monde d'un coup. Ah, sinon, bah, on perd leur motivation, hein, évidemment. Hein, on se garde en appétit. Dans son fonctionnement, elle chasse en vol. Elle vole bien, hein Et ça nous en durant car elle patrouille, elle prospecte, elle recherche ses proies en vol. Mais pas n'importe comment. Allez, c'est parti, c'est comme ça. Et une particularité derrière. Voilà. Un pigeon, ça fait du bruit. Le coup d'aile, le froissement du plumage, une structure des plumes qui n'est pas celle des rapaces nocturnes. Très bien, mais ça sert à autre chose. Je ne sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure, parce que certains sont revenus. Il y a plein de choses à savoir. Bon, ça sert à quoi autre que l'amplificateur de son pour augmenter euh, évidemment euh, l'acuité auditive. Hein, surtout que c'est un oiseau forestier. Et tout c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur le fait que les, les frais des clochers chassent dans les prairies, la hulotte, elle chasse dans les sous-bois. Elle chasse comme c'est peut-être. Les guillemets de nègre, c'est en version nocturne. Et tu retiens, Mélanie euh... Est-ce que tu veux avoir l'oiseau Alors à peu près 2 kilos. Hein. Allez. Tu te tentes, tu te tentes, tu te tentes. Il va faire plus la repartir. Voilà. Ouais. Allez, Zou. C'est pas bien. Je t'ai payé, les gens. Rappelle-toi, ah, je t'ai payé. Ouais. Bravo, félicitations. Même pas surtout un bon pêcheur et un charbonnier. Ouais, C'est ça qu'il faut retenir. Voilà pour la photo, là, un beau, un beau bon info. Or je vais le dire comme ça. Alors faut savoir qu'un héron cendré sous l'eau est un héron mort. Tout ça là, il joue avec nous. Hop là, il a pas changé. Un cormoran, attention, c'est piscivore à 99%. Ça peut arriver hein, qu'il mange de la viande, même dans la nature. D'ailleurs, j'ai réagi, j'ai réagi euh, cet hiver avec... Oh, ouais, alors, euh, quand il manque la tête, euh, c'est pas facile à avaler. Hein. Parce que quand il y a la tête du macro, hop, la tête passe avec les épines dorsales, tout ça dans le bon sens. Toujours la tête la première. Hein. Bon, là, c'est euh, ouais, pas facile à avaler, finalement. Euh. Bon, toi, t'as pas faim, euh, t'as rien ou quoi il sait qu'il a été nul à la pêche aujourd'hui. Ah si, t'as faim, t'as faim Ouais. ouais.